Dit is vandag vrijdag 15 maart. Baie welkom bij vandag se luister meditasie tydens leidenstijd. Die skrifgedeelte waar by ons vandag gaan stilstaan is Johannes 3 vers 16 tot vers 21 en ons gaan het lees uit die 83 vertaling. Ons is in die vierde leidensweek en daarom wil ek jou nooi as jy die 7 leidenskerse het weer dalk vir oogend vier dag van dood te blaas om ook so doende bewust te raak van die reis in die wildernis in. Ons raak bewus van die duisternis in die reis maar dit is nie om ons zwaarmoedig te maak nie maar om niet ons oor oop te maak vir die bron van alle vreugde. En daarom mag jy vandag in die rest van hierdie tyd ervaar hoe God jou in die hand vat. Dat jy nie alleen in die pad stap nie en ook nie die pad hoef te bou nie, maar dat jy kan volg waar Christus reeds gestap het. Bid saam met my hierdie gebed. Heere God, ek wil in hierdie tyd op niet ontdek wat is vreugde. Heere, dank je dat u my nie meet en op grond daarvan straf of beloon nie. Dat hoe ek myself sien, ook nie is hoe u my sien nie. Dat die ander soort speel ophou van licht, van waarheid, van genade. Heere, dank je dat ek ook nie is wie ek myself soms so gereeld mislei om te wees nie. Ie onthul die diepste waarheid van wie ek is, dat ek geliefd is. En daarom mag ie licht skyn op alles wat ek is, my wonde en my skoonheid. Dank je dat die genade is soos licht wat duisternis verdrijf. Mag ie sachte licht die dag laat aanbreek. En mag ek dier hier die licht en licht verander word. Om ons verder te begeleid om tot rust te kom by God, gaan ons luister na een lied van Lauren Daigle, Salt and Light. Revealing who you are For you are salt and light Oh, the love that set me free You bring hope to Revealing who you are For you are salt and light You are love's great height 
You are deep and wide, a consuming fire. You are salt and light. You are love's great high. You are deep and wide, a consuming fire. Let my eyes see a kingdom shine all around. Let my heart overflow with passion for your name. Let my life be a song revealing who you are. For you are salt and light. You are salt and light. Salt and light, pure salt and Johannes 3, vers 16 God het die wereld zo so lief gehad, dat hij zijn enigste zin gegeet, zodat so die wat in hom glo nie verloren zal gaan nie, maar die eeuwige leven zal hy. God het niet sy zin naar die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar zodat so die wereld die hom gereed kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie niet glo nie, is reeds veroordeel, omdat hij niet in de enigste zin van God glo nie. En so kom die scheiding. Die licht het naar die wereld toe gekom. En toch het die mense eerder die duisternis als die licht lief gehad. Want hulle dade was slecht. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die licht en kom niet naar die licht toe nie. So dat sy of haar dade nie aan die kaak gestel word nie, maar wie volgens die waarheid handel, kom naar die licht toe, so dat het duidelijk kan blijk dat zij in haar daden en gehoorzaamheid aan God gedoen is. Wat het jij vandaag in hierdie tekstgedeelte gehoor? Wat er woord of gedachte van hierdie woorde van Jesus het met jou gepraat? Het bly maar moeilijk om ons koppen te krijgen om hierdie gedachten van die eeuwige lewe. Wanneer die Bijbel praat oor die eeuwige lewe, praat het niet oor die tijdstier daarvan nie, maar oor die kwaliteit van ons bestaan. Maar denk bykie ook in die tijdsaspect. Wie wil nog 13 biljoen jaar leef? Nee, dit is niet wat eeuwig is nie. Dit is die lewe wat in jou is wat eeuwig is. Bedoelende die eeuwige lewe is niet oneindig lang nie. Dit is oneindig diep. Die eeuwige lewe breek aan die dag wanneer ons God genoeg vertrouw om sy liefde te ontvang. Ons taal daarvoor is ek glo in hom. Dan ontvang ons hom as die een wie sy liefde en genade oneindig is. Dit is soos asemhaling om in elke asemteeg die lewe te proe 
van God, sy nabijheid, oor en oor. En dan raak alles anders. Dan is elke dag en nacht anders. En dit is eeuwig, omdat dit my aanhoudend vernieuwe. Dit is ook eeuwig, omdat God zijn liefde elke dag niet is. Elke dag een geskenk is wat anhou gee, dat het nooit van my af weggeneem kan worden. Niet nie eerst die dood kan my daarvan skyn nie. God hou aan gee, dit is ook soos asemwalling. Daarom wanneer jy lief het, sluit jy aan bij iets wat oneindig is. Al wat je hoeft te doen, is om dit te ontvang en het weer aan te gee. En jy kan het nie ontgroei nie. God zal je altijd vind, net waar je is. Hoe ervaar jy je die hele gedachte rondom die eeuwigheid van Godse liefde en die eeuwige leven wat binnen God jou innaai? Jesus sê hier, God hier die wereld so lief gehad. En die Griekse woord wat ons vertaal as wereld, is die woord kosmon. Jesus verwijst met ander woorde hier nie net na die aardbewoners nie, of net na ons as mense nie, soos ons baie mal dink nie, of net sommiges nie. Hy verwijst nie eers net na die aarde nie. Ons kan hoor in die woord, dis die hele kosmos. Alles, elke liewe deelkie daarvan. Daarom is die punt niet dat zekere mensen beloon word, omdat hulle zekere dingen doen en dink nie. Maar dat die jelle heel al niet gemaakt wordt. Niet gemaakt wordt door liefde en dat het elke dag aan hou gebeur. Omdat God met en in elke stukje van zijn skepping is. Zelfs die meer afskiewelike dele wat ons dalk ons gezag van wegdraai, zelfs die seerstukke, Zelf die mysterie van die leven, ook die mooi, die goeie, dit wat eindelijk ons aandag vra. Daar is geen deel van die kosmos wat God nie lief het nie. Daar is niks en niemand wat voorgetrek word of achter nie reis daar nie. God se kosmos, die alles omvattende van wat leven is. Dalk is het tijd om oor die lijne te stap wat jy getrek het, waar jy delk hierdie concept van die wereld kleiner gemaakt het. Het is altyd weier, dieper en verder as wat ons kan bid of dink. Mag die gees van God ook jou grense verdiep. Wat het vandag met jou gebeur tydens hierdie meditasie? Praat met die Heere oor dit wat nou in jou hart is.
Heere, mag ik tijdens hierdie reis in leidenstijd bewus word van dit wat afstand bring tussen mij en u en tussen mij en ander mense. Ek is in die versoeking om te vinnig te wil spring na paas zondag en so doende die kruispad te verwaarloos. Ek wil die gelukkige einde hee, maar nie die nodige dood nie. Daarom, Heere, laat my onomwonde sien wat in my moet sterf, dat ek saam met die afzak in die dichte donkerte, en laat die graf dan oopgaan, soos een wond, en vir ewig oopblij, soos een fontein. Heere, plaas dan eers een blom in my hande, en verhef my in die sachte licht. Help my om vandag te kan stilstaan by vandag en die genade van elke oomlik te kan raak sien. Amen.